ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాజీలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం కొత్త కొత్త రుచికరమైన వంటలు అని మనం ఎన్నెన్నో రకరకాల దేశ విదేశాలే చేసుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని మన రాష్ట్రంలోనే చాలామంది ఇష్టంగా తినే ఈ మృదు రాష్ట్రాలు అంటారు వీటిని కార్టిలేజ్ బోన్స్ అంటాం మేము ముఖ్యంగా అయితే ఇవి చూడ్డానికి ప్లాస్టిక్ రబ్బర్ ముక్కల్లా ఉంటాయి మనం మటన్ కొనుక్కున్నప్పుడు మనకి వాడు చిన్న చిన్నగా కొట్టేసి వేసేస్తూ ఉంటాడు దాంతో పాటు మనం ఈ చక్కగా నమిలే ఈ చాప్ బోన్స్ కొన్ని కలిపేసి దీన్ని తెచ్చుకొని దీన్ని చారులో సాంబారులో దాల్చాల్లో రకరకాలుగా చేసుకుంటారు సో ఈ బోన్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎవరికైతే ఇది ఇష్టమో వాళ్ళు ఎప్పుడో నెలకు ఒకసారి కంపల్సరీ ఇది తెచ్చుకొని ఎంజాయ్ చేస్తారు దీంతో మనం వంకాయ వేరే గుమ్మడికాయ ఇలాంటి ముక్కలు కూడా వేసి చారులా చేసి దాల్చాలా చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మనం చేయడానికి ముందుగా మనం కొంచెం నూనె వేసి ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం వేయించి ఈ ముక్కల్ని కుక్కర్లో ఉడికించుకుంటాను తర్వాత దీని అంతా చూడ్డానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఒక కడాయిలో వేసి మనం తయారు చేసుకుందాం నూనె వేశాను దాంట్లో కొంచెం ఉల్లిపాయలు అలాగే ఈ బోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో రెండు రకాలు ఇలా బాగా నమిలేసే బోన్సు అలాగే ఈ మెత్తగా రబ్బర్లా ఉండే బోన్స్ వీటన్నిటినీ కుక్కర్లో వేసి నీళ్లు పోసి ఏంటి మరీ ఎక్కువ కాదు మూడు విజిల్లు వచ్చి అంత నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది మూత పెట్టేస్తాను దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టేసి మనం కుక్ చేసుకుందాం ఈ లోపల మనం ఈ వంకాయలు ఇవన్నిటిని ఎలా కుక్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకుందాం అన్నీ రెడీ అయిన తర్వాత ఈ బోన్స్ ఈ రెండు కలిపేసి మనం ఆ చిక్కటి చారులా చేసుకొని ఆ దాల్చాలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ కూరగాయలతో చేసుకునే ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకుందాం దాన్ని ఒక మూడు విజిల్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నాలుగైదు పెట్టినా పర్లేదు మరీ కరిగిపోయేంత చేయకండి ఇప్పుడు మరి కొంచెం నూనె మనం ప్యాన్లో వేసుకొని ఈ వంటకం స్టార్ట్ చేసేద్దాం కొంచెం నూనె వేడెక్కుతున్నప్పుడు ఇందులో మనం గరం మసాలా కొంచెం బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇది కూడా మంచి టేస్ట్ మనకి అందజేస్తుంది ఇందులో కొంచెం అంత జీలకర్ర కూడా వేసి మనం స్లోగా దీన్ని వేగనిద్దాం ఇందులో తర్వాత మనం వంకాయ దోసకాయ వేసి ఇందులో మామిడికాయ అన్ని వేసి పుల్లగా కొంచెం పులుపు రావాలి అందుకని ఇందులో చింతపండు పులుసు కూడా కొంచెం వేస్తాను వేసి దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం ముందు దీన్ని కొంచెం సేపు వేగిన ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద చిట్టి ఉల్లిపాయలు అలాగే ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు మీకు నచ్చిన కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు నేను దోసకాయ ముక్కలు వంకాయలు వేసుకున్నాను కొంతమంది బంగాళదుంప కూడా ఇందులో వేసుకుంటారు మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వంకాయ ముక్కలు అలాగే పసుపు వేసి కొంచెం సేపు నూనెలో దీన్ని వేయించేసుకుంటాను ఇలా వంకాయలు కూరగాయలు మటన్ ఫ్లేవర్ తోటి చికెన్ ఫ్లేవర్ తోటి కేవలం మన భారతదేశంలోనే కాదు చాలా దేశాల్లో ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు ఈ అరబు ఈ దేశాలకు వైపు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఈ మటన్ చికెన్ తోటి ఈ వంకాయల కూరలు ఇష్టపడతారు నేను ఇది వరకు నేను పార్సీ ధన్షాక్ అనే ఒక కూర చేశాను ఆ కూరలో కూడా మటన్ చికెన్తో చేసుకుంటారు మనం వెజిటేరియన్ కూడా చేసాం ఒక కిందటి సంవత్సరంలో నాన్ వెజిటేరియన్ మటన్ చేశాను అయితే ఈ మటను ఈ వంకాయలు కూరగాయలు అందులో పప్పు వేయడము ఇది చాలా వందల సంవత్సరాలుగా వేరే వేరే దేశాల్లో కూడా చేస్తూ ఉంటారు మనకి పార్సీ వంటల్లో ధన్షాక్ అనేది ఇరాన్ ఆ ప్రాంతం నుంచి ఈ ధన్షాక్ అనే ఇది మన దేశానికి వచ్చింది పార్సీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అలా మనకు కూడా ఇక్కడ చాలామంది ఈ బోన్స్ వేసి ఈ దాల్చా అది కొంచెం మొగలాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎందుకంటే మొగలాయి వాళ్ళు మన భారతదేశానికి పరిపాలించడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ కూరలు అవి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో మన ఇళ్లల్లో మనం రోజు వండుకుంటున్నాం అది మన వంటనే అనుకుంటున్నాం కానీ వందల సంవత్సరాల కిందట అది మన వంటలుగా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకుందాం వేసి ఇందులో మనం మసాలాలు దీంట్లో కావాలంటే సాంబార్ మసాలా పొడి కూడా వేసుకోండి ఇందులో కారం ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా ఈ ఘాటు అంటే ఈ పప్పులో కొంచెం మసాలాలు పడ్డం వల్ల ఈ మటన్ కూరకి ఈ పప్పు కూరకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇందులో కొంచెం టమాటాలు కూడా వేసుకుందాం అలాగే ఈ ముక్కలకు కూడా టేస్టీ రావడం కోసం ఇందులో కొంచెం చింతపండు కులుసు కూడా వేసుకొని దీన్ని 
పది నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఈ ముక్కలు కొంచెం నలిగిపోయినా పర్లేదు ఈ మటన్ బోన్స్ కుక్ అయి రెడీ అయిన వెంటనే ఇందులో వేసి అప్పుడు పప్పు వేసి మనం టేస్ట్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి దోసకాయ మన వంకాయ ముక్కలు కూడా చక్కగా ఉడికిపోయాయి మన మటన్ ఏవైతే బోన్స్ మన మటన్ ముక్కల కంటే ఆ బోన్స్ తోటే మనకి ఫ్లేవర్ అంతా తీసుకొస్తున్నాం ఈ పప్పు కూర ఏదైతే ఉందో దాల్చాలా చేసుకున్నామో ముఖ్యంగా శనగపప్పుతో చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఈరోజు మనం సాంబార్కి ఉడకబెట్టిన మనం కందిపప్పుని మాత్రమే ఇందులో వేస్తున్నాను మటన్ ఆ బొక్కలు వేసిన తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో మనం పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసి దీన్ని ఆ బొక్కల సూప్ని ఇందులో వేసి దీన్ని మంచి టేస్టీ టేస్టీ ఫ్లేవర్ఫుల్గా తయారు చేయడానికి రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఇదంతా మసాలాదార్ పప్పులా రెడీ అయింది కానీ అసలు సిసలైన టేస్ట్ మనం ఇందులో ఆ కుక్కర్లో నుంచి తీసి ఆ బోన్స్ వేస్తేనే నాలుగు విజిల్లు పెట్టేశాను కొంచెం సాఫ్ట్గానే అయ్యి ఉంటుంది సో మరి ఇందులో వేసేసుకుందామా మన ఈ మటన్ బోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా సాఫ్ట్గా చక్కగా ఉడికించేసాను దీన్ని అన్నీ ఇందులో వేసేసుకుందాం ఈ ముక్కలు నోట్లో కరిగిపోయే విధంగా చక్కగా ఉంటాయి మరి దీన్ని వేసి ఇలా కుక్ చేసుకుందాం అయితే మనకి కావలసిన కన్సిస్టెన్సీ మరి కొంతమందికి కొంచెం చిక్కగా చేసుకుంటారు కొంతమంది కొంచెం పలసగా చేసుకుంటారు దీన్ని ఇలాగే కొంచెం సేపు ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఉడికిద్దాం కానీ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మసాలాలు అన్నీ సరిపోతాయి కానీ ఉప్పు ఏదైతే ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి సో ఉప్పు ఇప్పుడు దీనికి సరిపడా వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి టేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో వేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దీన్ని చక్కగా మరగనిస్తే మనకు ఆ మంచి సువాసన టేస్ట్ అంతా వచ్చేస్తుంది దీన్ని వేడి వేడి అన్నం మీద వేసుకుంటే నా స్వామి రంగా దీని మజానే వేరు సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇదే విధంగా ఒక ఐదు నిమిషాలు చక్కగా మరగనిచ్చి తర్వాత ఆ పుదీనా ఫ్లేవర్ అన్నీ అంటే ఉప్పు వేయగానే దాంట్లో నుంచి మంచి సువాసన బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా ఉడికించి తర్వాత అన్నంతో ఉడ్డించేసుకోవాలి ఎలా అంటే కొంతమంది ఏమో ఆ ముక్కలు ఏవి కనబడకూడదు అవి కూడా మ్యాష్ అయిపోవాలంటారు దాని షాక్లో అలాగే చేస్తాం కొంతమందికి ఆ ముక్కలు కూడా ఉండాలి అప్పుడే మజా సో ఇందులో చూడండి మనం ప్రతి గరిటెలో ఆ మటన్ బోన్ ముక్కలు అలాగే ఈ వంకాయ ముక్కలు అన్నీ తాకుతూ మన ఈ మంచి బోన్ పులుసు మనం మటన్ దాల్చా ఇందులో ఎన్నో రకాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇది కూడా మనకి చక్కగా చూడండి మంచి టేస్టీ టేస్టీగా రెడీ అయిపోయింది మనం దీన్ని వేడి వేడి అన్నంతో తింటుంటే భలే మజా వస్తుంది కావాలంటే కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకొని తినండి అది తిరిగిపోతుంది సో ఇంకేంటి ఆలస్యం టేస్ట్ చేసేద్దామా కూర అన్నం పైన వేసుకొని ఆ చిట్టి ఉల్లిపాయలు అక్కడ ఆ బోన్సు అన్నీ తాకుతూ తింటూ ఉంటే దీంట్లో మజానే వేరు ఆ కూరగాయ ముక్కలు అన్నీ ఈ విధంగా వేసుకొని ఇంకేం కావాలి మనకి అన్ని రుచులు ముఖ్యంగా సాంబార్ అంటేనే నాకు బోల్డ్ ఇష్టం మటన్ అంటే కూడా బోల్డ్ ఇష్టం రెండు కలిపేస్తే మరి మహా ఇష్టం ఎన్నో రకాలుగా చేసుకుంటారు చాలామంది శనగపప్పు వేసి చేసుకుంటారు కానీ ఈరోజు మనం కందిపప్పుతోటే చేసుకున్నాం ఇందులో నాలుగు రకాల పప్పులు కలిపి కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క తింటూ ఉంటే దీంట్లో అద్భుతమైన రుచి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మరి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీరి చిన్ కుకింగ్ అని వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే మనం ప్రతిరోజు అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు చేసుకొని తింటే మనమే రిచెస్ట్ పీపుల్ మరి తింటే మాత్రం ప్రతిదీ సూపర్ అంటే సూపర్ అనే విధంగా చేసుకోండి తినండి ఎంజాయ్ చేయండి మటన్ బొక్కల చారు తయారు చేయడానికి ముందుగా నూనె వేసి కుక్కర్ ప్యాన్లో కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఆ మటన్ బోన్స్ వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి ఒక నాలుగు విజిల్లు వచ్చేంత వరకు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసి బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు జీలకర్ర కూడా వేసి వేగనిద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద చిట్టి ఉల్లిపాయలు దోసకాయ ముక్కలు వంకాయ ముక్కలు పసుపు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి అందులో కారం ధనియాల పొడి గరం మసాలా టమాటా ముక్కలు అలాగే కొంచెం చింతపండు రసం కూడా వేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు తక్కువ మంటలో కుక్ చేసుకోవాలి ముక్కలు కొంచెం సాఫ్ట్గా కుక్ అయిన తరువాత ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉడికించిన పప్పు పుదీనా కొత్తిమీర వేసి ప్రెషర్ కుక్కర్లో బాయిల్ చేసిన 
ఈ మటన్ బోన్స్ కార్టిలేజ్ వీటిని కూడా వేసి దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకొని మంచి టేస్ట్ వచ్చిన తర్వాత వేడి వేడిగా కొత్తిమీర వేసి అన్నంతో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సీయూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫెస్